മുകൾക്കൊടുവിൽ തീരുമാനമായി നാലുവരിപ്പാത നഗരത്തിലൂടെ തന്നെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നാലുവരിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിനായി കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ സ്വകാര്യ ഏജൻസിക്ക് ദേശീയപാത അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം മാലിക് ദിനാർ ഉറൂസ് മുബാറക് സാധ്യമാക്കിയ മത സാഹോദര്യത്തിന്റെ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്തുതർഹമായ സേവനമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിർവഹിച്ചതെന്ന് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉറൂസ് സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ നഗരിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പതിനായിരങ്ങൾ അൻപത്തിയെട്ടാമത് കാസർഗോഡ് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് അരങ്ങുണർന്നു കലോത്സവം മികച്ച രീതിയിൽ നടത്താൻ സംഘാടകരുടെ പ്രവർത്തനം സഹായകമാകുമെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡൊമിനിക് അഗസ്റ്റിൻ ദുരിതം വിതച്ച് കേരള കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന മഞ്ചേശ്വരം കണ്വത്തീർത്തയിലെ മത്സ്യ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിയിലെ മലിനജലം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതായി നാട്ടുകാർ കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം വൈറലാകുന്നു നാലു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രം ഇതിനകം തന്നെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ അശാസ്ത്രീയമായി നടക്കുന്ന ഇയർ ഔട്ട് സംവിധാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നാലുവരിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിനായി കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ സ്വകാര്യ ഏജൻസിക്ക് ദേശീയപാത അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം കാസർഗോഡ് താലൂക്കിൽ നൂറോളം കെട്ടിടങ്ങൾ കൂടി പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ കറന്തക്കാട് മുതൽ അണങ്കൂർ വരെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാസർഗോഡ് താലൂക്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയം നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എണ്ണം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കി സ്വകാര്യ ഏജൻസിയുടെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ അപാകമുണ്ടോ എന്നാണ് പൊതുമരാമത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത്തരം ജോലികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കലക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു തലപ്പാടി മുതൽ കാലിക്കട് വരെ ആകെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പുതുതായി നൂറെണ്ണം കൂടി വരുന്നതോടെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാകും മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിൽ അറുന്നൂറ്റി പത്തും ഹൊസ്ദുർഗിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറും കെട്ടിടങ്ങളാണുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അടക്കം പരിശോധന കഴിഞ്ഞു നഷ്ടപരിഹാര വിതരണ നടപടികൾ നടന്നു വരികയാണ് നിർണയിച്ച മൂല്യത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്നത് ഹൊസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ ആകെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ തടസ്സമുന്നയിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ മൂല്യം നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പൊതുമരാമത്തിന്റെ ജോലി ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്കള വരെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററും ചെങ്കള മുതൽ കാലിക്കട് വരെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്ററുമായി രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് പാത നിർമ്മാണം മാലിക് ദിനാർ ഉറൂസ് മുബാറക് സാധ്യമാക്കിയ മത സാഹോദര്യത്തിന്റെ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്തുതർഹമായ സേവനമാണ് കാസർകോട്ടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിർവഹിച്ചതെന്ന് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉറൂസ് നഗരിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി ഒരുക്കിയ സുഹൃത്ത് സംഗമത്തിലാണ് സംഘാടക സമിതി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചത് ഉറൂസ് സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ പതിനായിരങ്ങളാണ് രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ ഉറൂസ് നഗരിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കാസർകോട്ടെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ഹൈന്ദവ തറവാടുകളിലെ സ്ഥാനികരും ഭാരവാഹികളുമടക്കം നിരവധി അന്യമത വിശ്വാസികൾ ഉറൂസ് നഗരിയിലെത്തി സൗഹൃദം പുതുക്കുകയും ഉപഹാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഇത്തവണയും പൂർവാധികം ഭംഗിയിൽ നടന്നു ഇത്തരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെ ഉറൂസ് നേർച്ച നൽകുന്ന സന്ദേശം ഏറെ ഗൌരവത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെയും ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ യഹ്യ തളങ്കര പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റം അന്നത്തെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ നൽകിയ മീഡിയ നൽകിയ പ്രകാരം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഉറൂസിന്റെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ് അന്ന് എല്ലാ പത്രങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി ആ തുടക്കത്തെ ഗംഭീരമായി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന ഓരോ ചടങ്ങുകളും മീഡിയകൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ഇടപെടുകയും വളരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മീഡിയ നിങ്ങളുടെ ഈ മീഡിയയിലൂടെ കിട്ടിയ ആ ഒരു പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഫലം തന്നെയാണ്
തീരുന്ന വേദനകളും സംഘടനകളും പറയാനും ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഒഴുക്കാണ് ഉറൂസ് നഗരിയിലേക്ക് സിയാറത്തിനും മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര കേൾക്കുന്നതിനുമായി കാറിലും ബൈക്കിലുമായി ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബസമേതം എത്തുന്നവരുടെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ആറിടങ്ങളിലായി സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ അബ്ദുറഹ്മാൻ കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റും ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുമായ ടി എ ഷാഫി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ഇ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രവീന്ദ്രൻ രാവണേശ്വരം ഷഫീഖ് നസറുള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അൻപത്തിയെട്ടാമത് കാസർഗോഡ് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് അരങ്ങുണർന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വേദികളിലായാണ് രചനാ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് നഗരസഭ അധികൃതരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയും സംഘാടക സമിതിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും കലോത്സവം മികച്ച രീതിയിൽ നടത്താൻ സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ജി എച്ച് എസ് എസ് പ്രിൻസിപ്പലും കലോത്സവ സമിതി ജനറൽ കൺവീനറുമായ ഡൊമിനിക് അഗസ്റ്റ്യൻ കെ സി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു അൻപത്തിയെട്ടാമത് കാസർഗോഡ് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനാണ് ജി എച്ച് എസ് എസ് കാസർഗോഡിൽ തുടക്കമായത് സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങളാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നത് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടോളം വിദ്യാലയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കലാപ്രതിഭകളാണ് കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ഉപജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തതാണ് പലപ്പോഴും കലോത്സവ നടത്തിപ്പിന് സ്കൂൾ അധികൃതർ തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നതെന്ന് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലും കലോത്സവ സമിതി ജനറൽ കൺവീനറുമായ ഡൊമിനിക് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഈ സബ്ജില്ലയുടെ കലോത്സവങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും എന്താണ് സ്കൂളുകൾ എന്താണ് വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് കുട്ടികളുടെ കൂപ്പൺ കളക്ഷനാണ് കൂപ്പൺ കളക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക ഏഴര എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടര പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരും കാരണം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികൾക്കും എസ്കോട്സ് ടീച്ചേഴ്സിനും അതുമായി വന്ന സംഘാടക സമിതിക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഫുഡും എല്ലാ ചിലവുകളും പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ചിലവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കലാമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അധ്യാപകർ വരിക കാരണം ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല സൗണ്ട് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിലും നമുക്ക് ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലവ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണെങ്കിലും ആ ഒരു ദൗത്യം എന്താ ജി എച്ച് എസ് എന്താ ഒരു മനസ്സോടെ കൂടി ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നഗരഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നു പോലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കുട്ടികൾ എത്തുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം എന്നത് അധികൃതർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതാവുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കേരള കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡായ കണ്വതീർത്ഥ പരിസരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യ ഫാക്ടറിയിലെ മലിനജലം ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതായി പരാതി കുടിവെള്ളവും മലിനമായതോടെ പ്രദേശത്തെ നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ രോഗഭീതിയിൽ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഫാക്ടറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഫാക്ടറിക്ക് അനുമതി നൽകിയ അന്നു മുതൽ നാട്ടുകാർ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് യാതൊരുവിധ സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്താതെയാണ് ഫാക്ടറിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഈ മേഖലയിൽ പകർന്നു പിടിക്കുകയാണ് നിത്യേനെ അൻപതോളം ലോഡ് മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മലിനജലവും പ്രദേശത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുകയാണ് സമീപത്തെ കിണറുകളിലേക്കാണ് മലിനജലം കൂടുതലായി ഒഴുകുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് കണ്വതീർത്ഥ ഫാക്ടറിക്ക് മുന്നിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും നാട്ടുകാരുടെ ജീവൻ അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു
രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം ചോദിക്കുകയും രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിലെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേശ്വരം കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം വൈറലാകുന്നു അസുഖം പിടപെട്ട് കിടപ്പിലായ സഹപാഠിയെ സഹായിക്കാൻ ദൈവവേഷം കെട്ടി പണം സ്വരൂപിച്ച കുട്ടികളുടെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം നാല് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രം യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇതിനകം തന്നെ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വേഷവുമായി സഞ്ചാരത്തിനിറങ്ങി പാവങ്ങളുടെ വിഷപ്പകറ്റുന്ന സഹപാഠിയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു ചെറിയ ക്യാൻവാസിലൊരുക്കിയ ഈ കൊച്ചു ചിത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാതൃകാപരമായ സന്ദേശമാണ് അസുഖം പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായ സഹപാഠിയെ സഹായിക്കാൻ വഴി കാണാതെ വിഷമിച്ച സുഹൃത്തുക്കളായ കുട്ടികൾ ദൈവവഴികൾ തേടുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പണം സഹായിക്കാത്ത നാട്ടുകാർ ദൈവവേഷം ധരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ ഗുണം വരുത്താൻ പണം നൽകിയപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയി സുഹൃത്തിന് നൽകി അവന്റെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന രംഗമാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് ചുറ്റു നടക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് തുണയേകുന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ചിത്രം പൂർണ്ണമായും മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിച്ച് മൊബൈൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നാല് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് എയാർ ക്യാമ്പിലെ തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും ഫെയിം സജിത് സി പടന്നയാണ് ബിജു കുതിരുമലാണ് ക്യാമറ എഡിറ്റിംഗ് ഹാരിഫ് പാട്ടിലെത്തും നിർവഹിച്ചു ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലായി ഏഴായിരത്തോളം പ്രേക്ഷകർ ഇതിനകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് മികച്ച അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠനയിലെയും പരിസരത്തെയും നിരവധി കുട്ടികളും തൊഴിലാളികളുമാണ് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചത് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ അശാസ്ത്രീയമായി നടക്കുന്ന ഇയർ ഔട്ട് സംവിധാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് നിത്യാനന്ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വി സിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ അശാസ്ത്രീയമായി നടക്കുന്ന ഇയർ ഔട്ട് സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തു വന്നത് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ ദിവസങ്ങളായി വിദ്യാർത്ഥികൾ സമര രംഗത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈസ് ചാൻസലറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഇയർ ഔട്ട് സംവിധാനം ആറുമാസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ എസ് എഫ് ഐയും എ ബി ബി പിയും സമരരംഗത്ത് പിന്മാറുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം വിദ്യാർത്ഥികളെയും സർക്കാരിനെയും പറ്റിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഓൾ കേരള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഓൾ കേരള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ വൈസ് ചാൻസലറുടെ കോലം കത്തിച്ചു സ്വാമി നിത്യാനന്ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് സമരം നടന്നത് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ രമീസ് ലളിത് രമേശൻ മധുലാൽ അരുൺ ധൻരാജ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വമേകി ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാർഷിക പൊതുയോഗവും അനുമോദന യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് ഡി എച്ച് ക്യു കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന അനുമോദന യോഗം ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന ഉപഹാര സമർപ്പണം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈബൺ നിർവഹിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തെ വാർഷിക പൊതുയോഗം ഡി എച്ച് ക്യു കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന അനുമോദനവും ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമൺ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ സംഘാംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കാണ് ക്യാഷ് അവാർഡും ഉപഹാരവും വിതരണം ചെയ്തത് കൂടാതെ വിശിഷ്ട സേവനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ ലഭിച്ചവരെയും അനുമോദിച്ചു യോഗത്തിൽ കെ ദാമോദരൻ എം വി സുകുമാരൻ ഹരിശ്ചന്ദ്ര നായിക് കെ കെ പ്രേംകുമാർ പി വി സതീശൻ എ പി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ പിരിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂം പി കരുണാകരൻ എം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
പിളിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലാബ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രിസം പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചു നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കുട്ടികൾ പഠന വിഷയത്തിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും വലിയ നിലവാരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവരാണ് അതിന്റെ അവാർഡുകളാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനം പി കരുണാകരൻ എം ബി നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി പത്മജ ലാബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി സുധാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി രമേശ് ചന്ദ്രൻ സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് നൽകി സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കെ മനോജ് കുമാറിനെ ചടങ്ങിൽ അനുവദിച്ചു സ്കൂൾ പി ടി ഐയുടെ ഉപഹാരം മുൻ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞുരാമൻ സമ്മാനിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ കൃഷ്ണൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കെ ഡി മാത്യു ജനപ്രതിനിധികളായ കെ ദാമുദ്രൻ വി പി രാജീവൻ ടി ഓമന സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എൻ നാരായണൻ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി ഷീജ ഇ കുഞ്ഞുരാമൻ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം വി നാരായണൻ പി വി ഗോവിന്ദൻ പി പി അടിയോടി കെ മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രിൻസിപ്പാൾ പി സി ചന്ദ്രമോഹനൻ സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ടി കെ രവീന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ ജെൻഡർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കൌൺസിലിംഗ് സെന്റർ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി തങ്കമണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി രാജൻ കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ സി ഹരിദാസ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു വി സുധാകരൻ വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ജി ദേവ് ലത അരവിന്ദൻ രാധാ വിജയൻ കാർത്തിയായണി ഉഷ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വി വി യശോദ സ്വാഗതവും ആരതി മേനോൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയാറാമത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കാഡറ്റ് ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വെച്ച് നടക്കും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി അധ്യാമ്പൂർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് മത്സരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് കാഡറ്റ് ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കും പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറ്റമ്പതോളം മത്സരാർത്ഥികൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ ജില്ലകളിലും താരങ്ങളെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മത്സരം വെക്കുന്നത് ജൂത വർഷം മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു അന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ പൂർണ്ണ സജ്ജമായ ഒരു മത്സരം ഈ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി ചന്ദ്രട്ടൻ മൂന്ന് മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ക്യാരക്ടറുകൾ ഈ മത്സരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കും പതിനേഴിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ ഡോക്ടർ കെ ജി പൈ എം കെ വിനോദ്കുമാർ അജയകുമാർ നെല്ലിക്കാട് പി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അനിൽകുമാർ നെല്ലിക്കാട് ഹസൻ മാസ്റ്റർ പി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പി കരുണാകരൻ എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അനുവദിച്ചത് സ്കൂളിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നേറുന്ന ബല്ല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പി കരുണാനമ്പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആറ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അനുവദിച്ചത് സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ സഹായത്തോടെ ശുദ്ധജല വിതരണ സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് പി കരുണാനമ്പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാഗമായിട്ട് 
ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഓരോ വർഷവും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെ സർവദേശീയ നിലവാരമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയണം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി വേണുഗോപാലൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ശുദ്ധജല വിതരണ സംവിധാനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൌൺസിലർമാരായ കെ സാവിത്രി അജയകുമാർ നെല്ലിക്കാട്ട് എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ബി രതീഷ് വിജയ മുകുന്ദ് മുൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എൽ വസന്തൻ എൻ ദിനേശൻ നിഷാരാജൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എം രാധാകൃഷ്ണൻ ജയാ ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാലുവരിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിനായി കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ സ്വകാര്യ ഏജൻസിക്ക് ദേശീയപാത അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം മാലിക് ദിനാർ ഉറൂസ് മുബാറക് സാധ്യമാക്കിയ മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്തുതർഹമായ സേവനമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിർവഹിച്ചതെന്ന് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉറൂസ് സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ നഗരിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പതിനായിരങ്ങൾ അൻപത്തിയെട്ടാമത് കാസർഗോഡ് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് അരങ്ങുണർന്നു കലോത്സവം മികച്ച രീതിയിൽ നടത്താൻ സംഘാടകരുടെ പ്രവർത്തനം സഹായകമാകുമെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡൊമിനിക് അഗസ്റ്റിൻ ദുരിതം വിതച്ച് കേരള കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന മഞ്ചേശ്വരം കണ്വതീർത്ഥയിലെ മത്സ്യ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിയിലെ മലിനജലം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതായി നാട്ടുകാർ കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം വൈറലാകുന്നു നാല് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രം ഇതിനകം തന്നെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ അശാസ്ത്രീയമായി നടക്കുന്ന ഇയർ ഔട്ട് സംവിധാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു നമസ്കാരം